கேட்டு வாசிப்போம் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி அதிகாரம் உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான் நான் கத்திரை நோக்கி நீர் என் அடைக்கலம் என் கோட்டை என் தேவன் நான் நம்பியிருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன் அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் தப்புவிப்பார் அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார் அவர் செட்டுகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய் அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையும் கேடகமும் ஆகும் இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்துக்கும் பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரத்துக்கும் பயப்படாதிருப்பாய் உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் உன் வலது புறத்தில் பதினாயிரம் பேரும் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது உன் கண்களால் மாத்திரம் நீ அதை பார்த்து துன்மார்க்கருக்கு வரும் வலனை காண்பாய் எனக்கு அடைக்கலமாயிருக்கிற உன்னதமான கத்தரை உனக்கு தாபரமாக கொண்டாய் ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது உன் வழிகளில் எல்லாம் உன்னை காக்கும்படி உனக்காக தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளையிடுவார் உன் பாதம் கலிலிடராதபடிக்கு அவர்கள் உன்னை தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் சிங்கத்தின் மேலும் விரியன் பாம்பின் மேலும் நீ நடந்து பால சிங்கத்தையும் வல சர்ப்பத்தையும் விதித்து போடுவாய் அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சியாயிருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன் என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைப்பேன் அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான் நான் அவனுக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன் ஆபத்தில் நானே அவனோடிருந்து அவனை தப்புவித்து அவனை கனப்படுத்துவேன் நீடித்த நாட்களால் அவனை திருப்தியாக்கி என் ரட்சிப்பை அவனுக்கு காண்பிப்பேன் ஆமேன் எகிப்து தேசத்திலே இஸ்ரவேலரை பாதித்த அரசனுடைய பெயர் ராஜாவின் பெயர் பார்வோம் At the same time, Yosef is the name of the Raja of the Raja. So, Andover, the two things in the world are the same as the Raja. யோசேப்பை அங்கீகரிக்கிற பார்வங்களை நான் எழுப்பப்படுவேன் என்று கர்த்தனுடைய வாய் சொல்லி யோசேப்பை அங்கீகரிக்கிற பார்வோன்கள் அதாவது தேவனுடைய மனிதர்களை தேவனுடைய அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய மனிதர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் எல்லோரும் தேவனுடைய மனிதர்கள் அல்ல பிள்ளையாக நீங்க நினைக்க பிள்ளையாக எடுக்கக்கூடாது எல்லாரும் எல்லோரும் தேவனுடைய மனிதர்கள் அல்ல தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு தேவனுடைய அபிஷேகத்தை சுமக்கிற தேவ மனிதர்கள் அவர்கள் தான் தேவனுடைய தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் ஸோ இப்படிப்பட்ட தேவ மனிதர்களை தேவ மனிதர்களை பார்வோன்கள் அங்கீகரிப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட பார்வோன்களை அங்கீகரிக்கிற தேவ மனிதர்களை அங்கீகரிக்கிற தேவனுடைய தீர்க்க தரிசிகளை அங்கீகரிக்கிற தேவனுடைய தீர்க்க தரிசிகளுக்கு பயப்படுகிற தேவனுடைய தீர்க்க தரிசிகளுக்கு பொறுப்புகளை கொடுக்கிற பார்வோன்களை கத்தர் இந்த தேசத்திலே எழுப்பப்படுவார் அவன் பார்வோன் தான் ஆனால் தேவ ஜனங்களை அவன் அங்கீகரிப்பான் இது ஒரு குட் நியூஸ் ஸோ தத்தளிப்பின் பாத்திரம் இலங்கை தேசத்தை விட்டு நீங்க வேண்டும் அதுக்காக நாங்கள் ஜபிக்க வேண்டும் எல்லாமே எதிர்மறையா இருக்கும் பொழுது நீர் மாத்திரம் நீ மாத்திரம் நேர்மறையாக பேச கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அலலுயா இல்ல அப்படி என்ற இடத்துல இருக்கு என்று பேச பேச ஆரம்பிக்கணும் அலையா இல்ல அப்படி என்று சொல்ற இடத்துல இருக்கு என்று சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் நான் சொல்றது வேத வாக்கியமா வேத வாக்கியமா என்ன வேத வாக்கியம் தேவன் இல்லாதவர்களை இல்லாதவைகளை இருக்கிறது போல் அழைக்கிற இல்லாதவைகளை இருக்கிறது போல் அழைக்கிறது 
சோ நம்முடைய தேசம் வாழ்க்கைப்படும் கத்த நன்மையானதை தருவார் நம்முடைய தேசம் வாழ்க்கைப்படும் கரங்களை தட்டி நன்மை எங்கிருந்து வரும் நோர்வேயிலிருந்து அமெரிக்கால இருந்து எங்கிருந்து வரும் நன்மை நன்மையான இந்த இவும் பூரணமான இந்த வரமும் பரத்தில் இருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவின் இடத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிறார் கத்தர் நன்மையானதை தருவார் யார் நன்மையானதை தருவார் கத்தர் சோ நாம் தேசங்களை நோக்கி பார்க்க கூடாது அது தவறு இலங்கை மக்கள் அவன் உதவி செய்வான் இவன் உதவி செய்வான் அப்படி செய்வான் இப்படி செய்வான் அங்கிருந்து உதவி வரும் இப்படி ரணில் வந்துட்டார் ஆனால் கோத்தா விலகினா தான் எல்லாம் வரும் கோத்தா விலகிறாரோ இல்லையோ ரணில் வந்தாரோ இல்லையோ வந்தாலும் சரி வரலாற்றையும் சரி நன்மையை தருகிறவர் யாரு யாரு கத்தர் ஹலலுயா கத்தர் நன்மையானதை தருவார் உன் தேசம் வாழ்க்கை படம் இந்த நாம் நம்ம வந்து இப்பவே பிரசங்கத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் போல இருக்குது என்ன அப்படியே வரு தொடர்ந்து வரு நம்ம வந்து ஜபிக்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய சிந்தனை ஜபத்துக்கும் நம்முடைய சிந்தனைக்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கிறது அன்றுவரே பெரிய காரியங்களை செய்யும் அப்படி என்று சொல்றோம் ஆனா நம்முடைய சிந்தனை இலங்கையில விலவாசி கூடுதே எக்ஸ்பென்சிவா இருக்குதே இனி என்ன நடக்குமோ இனி என்ன நடக்குமோ இனி என்ன நடக்கும் நம்முடைய ஜபத்திற்கும் நம்முடைய சிந்தனைக்கும் ஒரு கனெக்ஷனும் இல்லை ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை நாம் ஆவு ஆவிக்குரியவர்களா சொல்லுங்க நாம் ஆவிக்குரியவர்களா ஆவிக்குரியவர்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஜபிப்பார்கள் அப்படித்தான் உபவாசிப்பார்கள் அப்படியா பைபிள் வாசிப்பாங்க அப்படியா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நல்ல ஆராதிப்பாங்க நல்ல ஆராதிக்கிறவங்க ஆவிக்குரியவர்கள் நல்லா ஜபிக்கிறவங்க ஆவிக்குரியவர்கள் நல்லா நோம்பு பிடிக்கிறவங்க ஆவிக்குரியவர்கள் இப்படிதான் நாம் நினைத்திருக்கிறோம் ஆனால் வேதம் சொல்லுது ஆவிக்குரியவர்களை நாம் கண்டுபிடிக்கிறது சுலபமான காரியம் ஆவிக்குரியவன் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறான் ஆவிக்குரியவனை சிந்தனையில கண்டுபிடிக்கலாம் அவன் சிந்திக்கிற சிந்தனைய வச்சு இவன் ஆவிக்குரியவனா என்று கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லோரும் எதிர்மறையா பேசுவாங்க இவன் மாத்திரம் என்னவா பேசுவான் நேர்மறையா பேசுவான் நேர்மறையா பேசுவது பொசிட்டிவாய் பேசுவது கத்தருடைய வார்த்தை மட்டும்தான் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறான் சொல்லுங்க ஆவிக்குரியவன் ஆவிக்குரியவன் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறான் இந்த இடத்துல ஆவிக்குரிய மாதிரி ஜபிக்கிறான் ஆவிக்குரிய மாதிரி உபவாசிக்கிறான் ஆவிக்குரிய மாதிரி பாடல் படிக்கிறான் ஆவிக்குரிய மாதிரியே இவன் பைபிள் வாசிக்கிறான் வேதத்தை வாசிக்கிறான் என்று சொல்லப்படல சிந்திக்கிறான் சொல்லுங்க 
சிந்திக்கிறான் ஆவிக்குரியவன் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறான் இது சிந்தனை சம்பந்தப்பட்டது சிந்திக்கிறான் தேவனுடைய வார்த்தைகளை சிந்திக்கணும் தேசம் தரித்திரமாய் போய்கொண்டே இருக்குது அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது ஆவிக்குரியவன் எப்படி சிந்திப்பான் தெரியுமா தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து களி கூறு தேசத்தில் புலம்பல் கேட்கும் பொழுது ஆவிக்குரியவன் சிந்திப்பான் தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து களி கூறு கத்தர் கோத்தா இல்லை ரணில் இல்ல மஹிந்த ராஜபக்ஷ இல்ல இனி வரப்போற எவனும் இல்ல கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் இது மாத்திரம்தான் இது மாத்திரம்தான் நம்பிக்கை ஹலோ லூயா இது மாத்திரம்தான் நம்பிக்கை வேதத்தில் ஒரு எழுத்தின் உறுப்பு அவமாய் போவதை பார்க்கலும் வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போவது எளிதாயிருக்கும் வேதத்தில் ஒரு எழுத்தின் உறுப்பு அவமாய் போவதை பார்க்கலும் வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போவது எளிதாயிருக்கும் சோ கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் கடைசி நாட்கள்ல ஆகாரத்தினால் உண்டாகிற பஞ்சம் வராதாம் நீரினால் உண்டாகிற பஞ்சம் வராதாம் தண்ணி கிடைக்காது தண்ணி இல்லையே என்று பஞ்சம் வராது தேசத்தில் ஆகாரத்தினால் உண்டாகிற பஞ்சம் வராதாம் பயப்படாதீங்க தேசத்தில் ஆகாரத்தில் உண்டாகிற பஞ்சம் வராது இது நிலச்சி நிற்காது இப்படி ஆகார ஆகாரம் இல்லையே எக்ஸ்பென்சிவ் எக்ஸ்பென்சிவ் இதெல்லாம் நிலச்சி நிற்காது ஆகாரத்தினால் உண்டாகிற பஞ்சம் வராது நீரினால் உண்டாகிற பஞ்சம் வராது ஆனால் ஒரு பஞ்சம் வருமா கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்க கூடாத பஞ்சம் வருமா அதுதான் சிஸ்டர் அதுதான் பிரதர் வெரி 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 டேஞ்சர் மிக ஆபத்தான விஷயம் என்னென்றால் கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்க கூடாத பஞ்சம் இதனாலதான் இப்படிப்பட்ட நேரங்களில் தான் ஆண்டவர் யோசிப்பை போன்ற ஆக்களை எழுப்புவார் அவர்கள் யோசிப்பு தானியங்களை களஞ்சியத்திலே களஞ்சி அறையிலே சேர்த்து வைப்பது போல யோசிப்புகளை ஆண்டவர் எழுப்புவார் அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைகளை தங்களுடைய களஞ்சி அறையில் தங்களுடைய களஞ்சி அறையில் சேர்த்து வைப்பார்கள் விளங்குற விளங்கு விளங்காதவன் ஓடு நீங்க எல்லாம் யோசிப்பா இருந்தா உங்க களஞ்சி அறை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ரெண்டு நம்மள்ட்ட ரெண்டு ஸ்டோர் ரூம் இருக்குது ஒன்று மைண்ட் அடுத்தது ஹார்ட் ஒன்று இருதயம் அடுத்தது மனம் ஹலலூயா இந்த ரெண்டிலையும் இந்த ரெண்டு களஞ்சி அறையிலையும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை சேர்த்து வைக்க வேண்டும் ஹலலூயா சேர்த்து வைக்க வேண்டும் இப்படி நீங்கள் சேர்த்து வைக்கும் பொழுது அந்தந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் உனக்குள்ள இருந்து தேசத்தோடு ஜனங்களோடு உன் நண்பர்களோடு உன் குடும்பத்தோடு பேச ஆரம்பிப்பார் கிழமை வரும் பொழுது எனக்கு சரியான விருப்பம் பயங்கரமா டெக்ரேஷன்ல இறங்கிடுவேன் ஸோ கிறிஸ்மஸ் அண்டக்குள்ள டெக்ரேஷன்லேயே வீடு முழுவதையும் சோடிச்சிடும் ஆனால் அந்த இருபத்தி மூன்றாம் திகதி என்று நினைக்கிறேன் 
சுபோ என்னிடத்திலே மனைவி என்னுடைய மனைவி கேட்குறா என்ன வளமையா நீங்க டெக்கரேட் பண்றதுக்கு துடிச்சு திருவீங்க என்னவோ தடையா இருக்கு சம்திங் நான் சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு கையை வச்சுட்டு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் எனக்கு தெரியாது அழுக வந்து கொண்டே இருந்தது அழுக வந்து கொண்டே இருந்தது சம்திங் அந்த கிறிஸ்துமஸ் அந்த இருபத்தி மூணாம் தேதி அந்த இருபத்தி நாலாம் தேதி அந்த இருபத்தஞ்சாம் தேதி நான் சோடிக்கவே ஆனா என்ன தெரியாது ஆனா சம்திங் ரோ சம்திங் இருபத்தாறு சுனாமி அடிக்கிறது நான் இவற்ற சொன்னேன் இதுதான் அந்த சம்திங் நாங்கள் இங்க இருந்து பேசும் பொழுது உங்களுக்கு ஏதோ சிவாஜி கணேசன் பேசுற மாதிரி அப்படி நினைச்சிட்டு போவீங்க நாங்க நடிகர்கள் நாங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்து தேவனுடைய வார்த்தைகளை ஷாப்பா தெளிவா உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறோம் இலங்கை அரசாங்கத்தில் காசு இல்லாமல் போகும் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் சில இடத்துல வந்து நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை நினைக்கவே இல்லை நீங்க நினைக்கல ஆனா எங்களுக்கு தெரியுது இப்பவும் உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கத்த தருகிறார் யோசேப்பை அங்கீகரிக்கும் பார்வங்களை நான் கொண்டு வருவேன் யோசேப்பினுடைய வேலை என்ன களஞ்சி அறையில் தானியங்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டும் கலஞ்சி பக்கத்தில் வா சொல்லுங்க யோசேப்பின் வேலை என்ன பக்கத்தில் வா சொல்லுங்க யோசேப்பின் வேலை என்ன களஞ்சியங்களை தானியங்களை களஞ்சி அறையில் சேர்த்து வைக்க வேண்டும் அலே லோயா சேர்த்து வை காச மாத்திரம் அல்ல பேங்க் வேலை காச மாத்திரம் அல்ல உங்க மைண்டில் உங்க இருதயத்தில் தேவனுடைய வார்த்தைகளை சேர்த்து வைக்க வேண்டும் சினிமா டயலாக் செய்ய தேவனுடைய வார்த்தைகளை சேர்த்து வைக்க வேண்டும் அதுதான் ஜீவன் தேவனுடைய வார்த்தை தான் ஜீவன் ஆவிக்குரியவன் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறான் ரோமர் எட்டு ஐந்து அதை வாசி அன்றியும் மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாமிசத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் மாமிசத்துக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் ஆவிக்குரியவன் ஆவியின்படி நடக்கிறவன் ஆவிக்குரியவன் இவன் எப்படி சிந்திப்பானாம் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திப்பானாம் ஜபிப்பான் என்று இந்த இடத்துல வரல உபவாசிப்பான் என்று இந்த இடத்துல வரல பாடல் படிப்பான் என்று இந்த இடத்துல வரல இந்த இடத்துல சிந்தனையை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த ரோம ரெட்ட ஐந்திலே மாமிசத்தில் நடக்கிறவனும் அவனும் சிந்திப்பான் அவன் ஸ்டைல் வேற ஆவிக்குரியவனும் சிந்திப்பான் அவண்ட ஸ்டைலும் வேற 
இதிலே ரெண்டு இடத்திலையும் ஆண்டவர் பாயிண்ட் பண்ணி காட்டுற ஒரு காரியம் சிந்தை தோட்ஸ் தோட்ஸ் உன்னுடைய சிந்தை ஆவிக்குரிய சிந்தையா இருக்கணும் நீ ஜபிக்கலாம் உன்னுடைய ஜபத்திற்கும் உன்னுடைய சிந்தனைக்கும் சம்பந்தம் இராது நீ உபவாசிக்கலாம் உன்னுடைய உபவாசத்திற்கும் உன்னுடைய சிந்தனைக்கும் சம்பந்தம் இராது நீ பாடல் அழகாய் படிக்கலாம் ஆனால் உன்னுடைய பாடலுக்கும் உன் சிந்தைக்கும் சம்பந்தம் இராது உன்னுடைய சிந்தை பிபிளிக்கல் மைண்டாக மாறணும் உன்னுடைய மைண்ட் பிபிளிக்கல் மைண்டாக வேதவா வேத வாக்கியத்தை அடக்கிய ஒரு மனநிலை உனக்குள்ளே வர வேண்டும் எதை எடுத்தாலும் அத வசனத்து கூடாக கொண்டு வருகிற ஒரு மென்டாலிட்டி உனக்குள்ள இருக்க புரியுதா வசனத்தின் வசன ஆதாரம் இல்ல வசனத்தின் படி இல்லாட்டி வசனத்திற்கு அனுகூலமாக சிந்திக்க ஆரம்பிக்கணும் உன்னுடைய சிந்தையின் அடிப்படையில தான் நீ ஆவிக்குரியவனா ஆவிக்குரியவளா என்று கணக்கு பார்க்க முடியும் உன்னுடைய ஜபத்தை வைத்து நீ ஆவிக்குரியவன் என்று சொல்ல முடியாது உன்னை விட ஜபிக்கிறவர்கள் புற மதத்தவர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் முழங்காலில் நீ நிற்க மாட்டா ஆனால் விக்கிரகாராதனைக்காரன் முழங்காலிலே நின்று பல மனு தியாலங்கள் நின்று ஜபமாலை சொல்லுவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அப்ப யார் ஆவிக்குரியவர்கள் அந்த மனிதனா அந்த ஃபாதரா இல்லாட்டி நீ ஆவிக்குரியவனை ஜபத்தில் வைத்து பார்க்க முடியாது ஆவிக்குரியவனை சிந்தனையின் அடிப்படையிலே அவனுடைய சிந்தனையிலால் அவன் பிடிப்பட்டிருப்பான் கவலை அன்பிலீவ் அவிசுவாசமான சிந்தனை இதுகளால் பிடிப்பட்டவன் ஜபிப்பான் அவிசுவாசத்திலே பிடிப்பட்டிருக்கிறவன் ஜபிப்பான் ஆனால் அவனுடைய மனநிலை அவனுடைய சிந்தனை எல்லாமே நம்பிக்கையற்ற ஒரு ஜபமாயிருக்கும் நம்பிக்கையற்ற நிலையோடு உபவாசிக்கலாம் நம்பிக்கையற்ற நிலையோடு விசுவாசி என்கிற பெயரோடு சேர்ச்சிக்கு வரலாம் நம்பிக்கையற்ற நிலையோடு நீங்கள் பாடல் படிக்கலாம் எதனால் நான் சுத்தமாக படிக்கலாம் பொன்னாக விளங்க செய் படிக்கலாம் ஆனால் நம்பிக்கை அற்ற நிலையோடு இந்த பாடலை இன்றைக்கும் படித்திருக்கிறீர்கள் யூ ஆர் நாட் ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன் நீங்க ஆவிக்குரியவர்கள் அல்ல ஆவிக்குரியவன் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறான் இது சிந்தனையின் அடிப்படையிலே தேவன் கணிப்பிடுகிறார் ஹலேலுயா ஹலேலுயா சிந்தனையின் அடிப்படையிலே ஆயிரம் சிந்தனை உனக்குள்ள வரலாம் ஆயிரத்தையும் வடிகட்டி பார்த்தால் அவ்வளவும் உலக பிரகாரமான சிந்தனை தான் ஓடியிருக்கும் சோ நீங்க எப்படி ஆவிக்குரியவர்கள் என்று சொல்ல முடியும் ஆவிக்குரியவனுடைய அடையாளம் என்ன ஜபம் ஆவிக்குரியவனுடைய அடையாளம் என்ன உபவாசம் உன்னை விட ரிஷி மார் அங்கே இமயமலையிலே உபவாசம் போடுகிறார்கள் தவம் கிடக்கிறார்கள் அப்ப ஆவிக்குரியவர்களுடைய அடையாளம் என்ன வேதம் என்னத்தை குறிப்பிட்டு காண்பிக்கிறது சிந்தனை ஆவிக்குரியவன் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறான் 
நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியானவரையும் ஜீவனையும் உடையதாய் இருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தைகளை சிந்திப்பான் வேதம் சொல்லுது பைபிள்ல இயேசுநாதர் சொல்லிருக்கிறார் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியானவரையும் ஜீவனையும் உடையதாய் உனக்கு சாபம் போட்டா நீ மாமிசத்துக்குரியவனா இருந்தால் கிறிஸ்தவன் தான் பெயர் சேர்ச்சைக்கு வாரா யாராவது உனக்கு சாபம் போட்டா நீ ஆவிக்குரியவன் இல்லாட்டி மாமிசத்துல நீ சிந்திப்பா எப்படி சிந்திப்பா தெரியுமா இந்த சாபம் நிறைவேறிருமோ இவள் போட்ட மண் நிறைவேறிருமோ இப்படி மொக்காயிருவோமோ இப்படி எங்கள் வாழ்க்கையில நாங்கள் உருப்படாமல் போயிட்டுருமோ இப்படி பயப்படுவா ஆனா ஆவிக்குரியவன் எப்படி சிந்திப்பான் தெரியுமா உங்கள் சாபங்கள் ஆசீர்வாதமாய் மாறும் ஹலலூயா உங்கள் சாபத்தை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஹலலூயா உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஹலலூயா தேவதாரு விருச்சமாய் மாறும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் காஞ்சோரி மிருது செடியாய் மாறும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஹலலூயா மாறாவி நீர் மதுரமாய் மாறும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஹலலூயா ஹலலூயா சோ இது ஆவிக்குரிய சிந்தனை யாராவது சாபம் போட்டா ஆவிக்குரியவன் சிந்திப்பான் இந்த சாபம் கத்தர் ஆசீர்வாதமாய் எனக்கு மாற்றி தர போகிறார் யாராவது தீன்மை செய்தா ஆவிக்குரியவன் சிந்திப்பான் இந்த தீன்மை எனக்கு நன்மையாக மாற போகிறது ஹலலூயா ஹலலூயா வாழ்க்கையில கசப்பு வந்துட்டுனா கத்தருடைய வார்த்தையின் படி சிந்திக்கிறவன் சொல்லுவான் இந்த மாறா மதுரமாய் மாற போகிறது இதுதான் ஆவிக்குரியவனுடைய சிந்தனை மாமிசத்துக்குரிய சிந்தனை இந்த சாபம் எப்ப பழிக்க போகுதோ இந்த தீன்மை எப்படி வரப்போகுதோ இனி என்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன நிலையோ நின்று டான்ஸ் ஆடணுமோ ஒரு டான்ஸும் தேவல நீ சொல்லுறத சொல்லு கத்தர் அதை நன்மையாக மாற பண்ணுவார் உங்களுக்கு நடக்கிறது எல்லாமே நன்மையை கொண்டு வரும்படியாக தான் நடக்கும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க உங்களுக்கு நடக்கிற எல்லாமே நன்மையை கொண்டு வரும்படியாகத்தான் நடக்கும் திருப்பி சொல்லுங்க உங்களுக்கு நடக்கிற எல்லாமே நன்மையை கொண்டு வரும்படியாகத்தான் நடக்கும் விசுவாசத்தோட சொல்லு உங்களுக்கு நடக்கிறது எல்லாமே நன்மையை கொண்டு வரும்படியாகத்தான் நடக்கும் நடக்கும் இதுதான் ஆவிக்குரியவனுடைய சிந்தனை மறக்காதீங்க நான் ஜபிக்கிறேன் அதால நான் ஆவிக்குரியவன் என்று நினைக்காதீங்க நான் உபவாசிக்கிறேன் நான் ஆவிக்குரியவன் என்று நினைக்காதீங்க நான் பாடல் படிக்கிறேன் உங்களை விட எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் நல்லா படிப்பார் உயிரானே உயிரான இயேசு இந்த பாடல் நமக்கு தெரியும் அவரும் படிச்சிருக்கிறார் சூப்பராக இருக்குது ஆனால் விஷயம் ஸோ அவர் ஆவிக்குரியவனா ஆவிக்குரியவன் எப்படி பாடலை வைத்து கணிப்படக்கூடாது ஜபத்தை வைத்து கணிப்படக்கூடாது உபவாசத்தை வைத்து கணிப்படக்கூடாது ஆவிக்குரியவன் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார் சிந்தனையை வைத்துதான் என்னதான் சூழ்நிலை மாறினாலும் அந்த சூழ்நிலைக்கு அகேன்ஸ்டாக ஹலலூயா தேவனுடைய மனுஷன் பேசிக்கொண்டே இருப்பார் ஒரு பஞ்சம் பிள்ளைய வெட்டி 
சாப்பிடுற அளவுக்கு பஞ்சம் அப்படி இலங்கை தேசத்துல வரலையே யாராவது புள்ள வெட்டி சாப்பிடுறானா இடியாமையின் இருக்கிறானா இல்லையே ஆனா இஷ்டவேல தேசத்துல பஞ்சம் வந்தது பிள்ளையை வட்டி சாப்பிடுகிற பஞ்சம் அந்த பஞ்சத்திலே ராஜா ராஜவசரம் தரித்து உள்ளுக்குள்ளே சாக்கு ரட்டு உடுத்தி இருந்தார் உபவாசம் போட்டிருந்தார் ஆவிக்குரிய மனுஷனா ராஜா இல்ல ஒரு எலிசா சொல்லுகிறான் நாளைக்கு இந்நேரம் எப்படி சொல்றான் நாளைக்கு இந்நேரம் ஒரு கிலோ கோதுமமா ஒரு சதத்துக்கு விற்கப்படும் ராஜாவினுடைய வடிகாட் சொல்றான் கத்தர் வானத்தை திறந்து கொட்டினாலும் இப்படி விற்பாங்களா விலைக்கு அப்படி எல்லாம் விசுவாசமா பேசுறான் அதுக்கு எலிசா தீக்கதரிசி சொல்லுகிறார் நாளைக்கு விற்கப்படும் நீ அத பாப்பா ஆனா கை கட்டினது வாய் கட்டாம போயிட்டு உனக்கு உங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி சொல்றேன் இப்பதான் ஓமெல்லாம் சிரிக்குது அப்படியா சொன்னவர் அப்படிதான் சொன்னவர் அடுத்த நாள் அதே மாதிரி ஒரு கிலோ கோதுமம்மா ஒரு சதத்துக்கு வில்படுது இவன் ராஜாட மனுஷன் அதை பார்க்கிறான் எல்லாரும் பிரிச்சு அவனை முடிச்சு வேணுமட்டு சாயல பெட்ரோல் செட்ல நின்று அடிபட்டு மயங்கி மிதிபட்டு அத மாதிரி அங்கேயும் ஒரு செட்ல நின்று அப்படி பார்க்கக்குள்ள மிரிச்சு விட்டான் ஒரு எலிசா தீர்க்க தரிசி தேசத்தின் பஞ்சத்தை மாற்ற தேவனுடைய வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் ஒரு எலிசா தீர்க்க தரிசி கத்தருடைய வார்த்தையை பேசுகிறார் தேசத்தில் மாற்றம் வருகிறது அல்லது நீங்களும் நானும் கத்தருடைய வார்த்தையை தேசத்தை பார்த்து பேச வேண்டும் ஜபிக்கும் பொழுது ஜபிக்கணும் தேசமே பயப்படாதே பயப்படாதே என்று சொன்னா தேசத்தில் பயப்படுகிற காரியங்கள் நடக்குது ஆண்டவர் பயப்படாதே அப்படி என்று சொன்னா என் அர்த்தம் என் அர்த்தம் பயமான சம்பவங்கள் தேசத்திலே நடக்குது பிள்ளைய கடத்துறான் கிட்னிய கொண்டு போறான் அதை கொண்டு போறான் இதை கொண்டு போறான் பயங்கரமான காரியம் நடக்குது ஆண்டவர் இந்த பயங்கரமான காரியம் நடக்கும் பொழுது சொல்லுகிறார் தேசமே பயப்படாதே பைபிள் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து தடவை பயப்படாதே என்று வருது வேத பண்டிதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து தடவை பயப்படாதே என்று வருகிறது அப்படி என்ன நடத்துது தெரியுமா ஒவ்வொரு நாளும் முன் ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை நாட்கள் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து இந்த முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்களும் ஒவ்வொரு நாட்களும் ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் பயப்படாதே நான் உன்னுடனே கூட இருக்கிறேன் பயப்படாதே நான் தேசத்தில் பெரிய காரியங்களை செய்வேன் இன்றைக்கு சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டவர் பார்த்து நம்மளை பார்த்து சொல்லுகிறார் தேசத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார் பயப்படாதே நாளைக்கு எப்படி நடக்கும் நாளைக்கு என்ன நடக்கும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நாளைக்காக நாளை அது நம் கவலைப்படும் நீ கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அலையிலுயா திங்கக்கிழமை எழுமனுடனே ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் பயப்படாதே அலையிலுயா இந்த மாதம் என்ன பயப்படாதே என்று சொல்லுகிறார் 
மேற்கொள்ளும் வருஷம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறான் மேற்கொள்ளும் வருஷம் இப்படி எல்லாம் நடக்கும் என்று தெரிஞ்சுதான் சொல்லுகிறான் மேற்கொள்ளும் வருஷம் எதிர்காலம் என்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடக்கும் என்னதான் நடக்கும் பயப்படாதே அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கும் நடக்கிறது எல்லாமே நன்மையாய் நடக்கும் இல்லை அங்கதான் தவறு விடுறீங்க நடக்கிற எல்லாமே நன்மையாய் நடக்கும் அண்டு இல்ல நன்மையை கொண்டு வரும்படியாகத்தான் நடக்கும் அது எதுவா இருந்தாலும் உன் வாழ்க்கையில என் வாழ்க்கையில நன்மையை கொண்டு வரும்படியாகத்தான் நடக்கும் கரம் இருந்தா மட்டும் தட்டுங்கள் அடிவார் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க ஒரு எலிசா தீர்க்க தரிசி ஒரு ஜோசப் ஒரு ஜோசப் ஒரு ஜோசப் எகிப்து தேசத்தில் இருக்கிற பஞ்சத்தை மாற்றினார் ஒரு எலிசா தீர்க்க தரிசி இஸ்டவேலில் இருக்கிற பஞ்சத்தை மாற்ற கத்தர் பயன்படுத்தினார் இன்றைக்கும் சரியா சாரிபாத் விதவையினுடைய வீட்டில் எலியா தீர்க்க தரிசி போகிறார் அப்ப மாவு கொஞ்சம் தான் இருக்குது எண்ணெய் கொஞ்சம் தான் இருக்குது சாப்பிட்டு மடிய போறோம் என்று சொல்றார் அதுக்கு எலிச எலியா தீர்க்க தரிசி சொல்றார் சுர்ற அடையில சுர்ற ரொட்டில முதலாவது எந்த வகுத்த நிறப்பு ஹலேலுயா ஹலேலுயா யார யோசிக்கிறாங்க இவர் என்னத்துக்கோ போடுற ஐடியா ஹலேலுயா நீ யோசிக்கிறிய இல்லையோ வசனம் சொல்லுது எலியாட வகுத்த நிரப்பு உண்ட பான நிறம் உண்ட வகுத்த சொல்லல பானாண்டு உண்ட வீட்டு மாப்பான நிறம் கரங்களை தர் நீ திறந்தால் அடைப்பவனில்லை நீ கட்டினால் நீ திறந்தால் அடைப்பவனில்லை கத்திரை போல பரிசுத்தமுள்ளவர் பூமியில் இல்லையே கத்திரை போல வல்லமை உள்ளவர் Yeah. 
Sin Swatch, Sengana, but you like well at the Vera. What won't you say? And I get up, I'm a double. You lay, you lay, Good. 
இல்ல மில்க் பவுடர் இல்ல அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது நிறைவாக்குகிறார்கள்ையவ பர்ஸ்ல கையவை அல்மாரியில கையவை உன்னுடைய ஓட்ட போக்கட்ல கையவை எல்லாத்திலையும் வச்சு சொல்லு என்றும் வேதம் சொல்லுது சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியா பட்டினியா இருக்கலாம் அப்படி இல்லை இருக்கும் இருக்கும் சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியா இருக்கும் கத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையோ குறைவுபடாது அனுபவிச்சிருந்தா மட்டும் இல்லைங்கிற வார்த்தை ரெண்டு பேர்த்தை இருக்கும் ஆனா அவர் சொல்றது இல்ல வேறு நான் சொல்ற இல்ல அது வேறு அவன் சொல்றது பானையில் அரிசி இல்லை மாவு இல்லை காசு இல்லை சுகம் இல்லை ஆரோக்கியம் இல்லை ஜெயம் இல்லை எதிர்காலம் இல்லை படிப்பு இல்லை பதவி இல்லை உயர்வு இல்லை எனக்கு வாழ்க்கையே இல்லை அப்படி என்று மாமிசத்துக்குரியவன் பேசிக்கொண்டு போவான் உபத்திரவிக்குரியவனுடைய பேச்சு இல்லை என்ற இடத்துல நீ வந்து நின்றா நீ சொல்லு இல்லாதவைகளை இருக்கிறது போல் அழைக்கிற தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் ஒரு எலிசா தேசத்தின் பஞ்சத்தை மாற்றினான் ஒரு யோசேப்பு தேசத்தின் பஞ்சத்தை மாற்றினான் ஒரு எலியா அந்த குடும்பத்தின் பஞ்சத்தை மாற்றினான் ஹலலூயா உங்க குடும்பத்தின் பஞ்சத்தை மாற்ற தேவனுடைய வார்த்தை போதும் தேசத்தின் பஞ்சத்தை மாற்ற தேவனுடைய வார்த்தை போதும் உங்களுடைய எதிர்காலத்தை மாற்ற தேவனுடைய வார்த்தை போதும் 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 சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க இது தேவனுடைய வார்த்தை நான் சொல்றது தேவனுடைய வார்த்தை இல்லாதவைகளை இருக்கிறது போல் அழைக்கிற தேவனுடைய வார்த்தை தேசத்திலே கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிற கத்தருடைய வார்த்தை வாழ்க்கையிலேற்கின ஆசீர்வாதங்களுக்கு பிற்பாடு 
be saved i believe in my whole heart that jesus christ is the son of god and only for my sins he had shed his blood on the cross and died and also i believe that he had won the death and arose in the third day lord jesus christ please come into my heart forgive all my sins wash and purify me with your holy blood write my name in the book of life i accept with my whole heart that the lord jesus christ is the lord the god and my redeemer in the mighty name of jesus christ we pray holy father amen if you want to contact our address church of revival ministries number 41 upon 10 third cross tisavira singham square badiklo sri lanka මෙම දේව පණිවිඩය ඔබ හැමට ආශිර්වාදයක් වූ අයයි අප විශ්වාස කරන්නේ. ඔබ ඔබගේ ගැලවුම් කරුව වශයෙන් යේසුස් වහන්සේ පිළිගැනීමට කැමති නම් මාත් සමග මෙව යාච්ඥාව කරන්න. ප්‍රේමණීය වූ පියාණනි. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මාව ඔබ වෙත පැමිණියෙමි. මාව වෙත පැමිණෙන්නා මා කිසිසේත් ඉවත නොදමිමි යනුවෙන් ඔබ වහන්සේගේ වචනයේ සඳහන් වෙනවා එබැවින් මා ඉවත නොදමන බව මා දනිමි දෙවියන් වහන්සේ වන යේසුස් වහන්සේව ඔබ ඔබගේ මුඛයෙන් ප්‍රකාශ කොට දෙවියන් වහන්සේ උන් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් උත්ථාන කළ බව ඔබ මුළු හදවතින් විශ්වාස කළේ නම් ගැලවීම ලැබෙන්නේ යනුවෙන් ඔබගේ වචනයේ ප්‍රකාශ කරන්නා සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ කුමාරයා බවත් मगे पाप निमित्तन कुरुसे रुद्रे वगुरवा दिवि पिदु बवत मारनेन जायगेन तुनवन दिन उत्तानवु बवत मगे मुलु हदवतिन विश्वास करम येशु सुहानस मगे हदवतत पेमिनिय मेनव मगे भाव कमा कलम में नव, उबगे रुद्रे इन माँ पिरसु दुकलम में नव, उबगे जीवन पते मगे नमः लिवो में नव, यीशुस कुसुस वाहन से मगे देवियाँ वाशे इंदे, मगे गैलों का रो वाशे इंदे, मगे मुलु हादवतीन विश्वास कोटे बिलिगा नहीं। यीशु क्रिस्त स्वाहन से गे नामेन याचना कर सिटी में पियानानी आमेन ओबा अपहा संबंध वी मट क्या मति नाम अपगे लिखने या चर्च ऑफ रिवाइवल मिनिस्ट्रीज अंक हाथलिस एकिंग दहाया 
තුන්වෙනි හරස් වීදිය තිසවීරසිංහම් චතුරාශ්‍රය මඩකලපුව ශ්‍රී ලංකාව